9,9 Millionen Unzen Gold. Und das ist die Menge, die Unova Mineral schon jetzt in seinem Boden finden konnte. Das Estelle Gold Projekt hat ein enormes Potenzial. Und der CEO Christopher Gerdeisen, der sagte mal, dass er 50 Millionen Unzen finden will. Dementsprechend sind 10 Millionen Unzen knapp der Anfang. Erst kürzlich hat die Firma ihre zweite Scoping Study veröffentlicht. Und das für uns jetzt nochmal ein Grund, mit dem CEO über die neuesten Entwicklungen der von Nova Minerals zu sprechen und auch reinzuhören, was die Pläne der Firma für die kommenden Monate sind. Und damit springen wir jetzt auch direkt ins Interview und fragen doch Chris einfach mal, was die zweite Scoping Study von der vorherigen, der ersten, denn unterscheidet. Great to be with you again, Jan. Yeah, so I, th I would say overall achieved the objectives for the phase two scoping study. And so if you recall the phase one scoping study, just looked at the Corbell deposit, that's our bulk tonnage deposit in the north part of the claims. And the objective for phase two was to continue to drill and expand the resource and prove up the resource for RPM and now include it in the phase two scoping study. I think by any measure, uh, we've uh, had a success there. We've gone, the phase two scoping study with RPM included has a $650 million NPV, over 50% IRR, internal rate of return. And the big one for me is 11 months payback period. And so uh, that is a success by any measure. And remember, this is only the start. This is not the end of things at RPM. It's only the beginning, the first look. Uh, it's all uphill from here with our drilling programs that we continue uh, to do now starting up again for at, at RPM to expand the resource and continue to prove it up more of this higher grade material, uh, which so far shows that it just has an exceptional uh, result in terms of the economics. And we, we expect that to, uh, to, to, to continue into PFS now as we move forward. Der Unterschied ist also, dass die erste scoping study sich vor allem auf die Korbelzone konzentriert hat und die Studie Nummer 2 sollte jetzt also auch RPM inkludieren. Chris ist davon überzeugt, dass sich die Studie seit dem letzten Mal deutlich verbessern konnte. Ein Highlight für ihn ist auch, dass die Payback-Period nur elf Monate betragen soll. Er betont auch nochmals, dass es sich hierbei nur um den Anfang handelt und die Firma noch weiter daran arbeitet, seine fundamentalen Daten in der Zukunft auszuweiten. Das wirft für mich aber doch auch die Frage auf, was genau er damit meint und was Investoren demnach in den kommenden Monaten erwarten dürfen. As we speak, drilling pads and, and preparations for drilling to commence for this year, I would expect that to happen in the, in the next week or so, in the next a few weeks. And not only will we be focused mainly on RPM, I'd say 90% of our efforts will be at RPM, but also we'll be putting the first drill holes into the train prospect. The train prospect is very close to RPM, approximately six kilometers to the north. And there, in, in the exploration surface sampling, we've had up to 80 grams per ton rock chips there, and many in that 20 to 30 gram per ton rock chip range over a strike length of one kilometer and, and, and 500 meters in width at train and then the nearby trumpet prospect similar results and we believe that train and trumpet actually connect into another one of these massive re intrusive related gold systems but the first drill holes will be drilled into that and it's an rpm style target so we expect to have similar uh grades and intercepts that we had at rpm that's the that's the hope anyway but that'll be that'll be a uh, that'll be huge for for nova to establish With that drilling this year, get enough drilling, hopefully, to establish a maiden resource and have a third resource in our uh, in our um, inventory, Corbell, RPM, and then after this drilling season, train as well. So that with that, I would expect the the global resource to well exceed 10 million ounces by the end of the year. Nova startet also ein neues Bohrprogramm, um 90% der Zeit soll in der Auswertung der RPM-Zone gewidmet werden. Auch Train soll eine Untersuchung mit Bohrungen bekommen. Die Oberflächenerkundung hat hier bereits vielversprechende Ausblicke gegeben. Ziel ist also nicht nur eine Ressource auf RPM und Korbel zu haben, sondern am Ende des Bohrprogramms soll auch eine Ressource auf Train ausgewiesen werden. Doch nun blicken wir mal auf den Aktienkurs. Zum Zeitpunkt der Aufnahme liegt der Sharepreis von Nova bei ca. 30 Cent. Anleger haben im Rahmen eines Bonusprogramms Optionen erhalten, welche sich bei einem deutlich höheren Preis, nämlich 70 Cent, einfinden. Und daher haben uns Fragen erreicht, ob Nova denn in den kommenden Monaten diese Kurse wieder sehen könnte. 
Die Frage habe ich fairerweise einfach mal direkt an den CEO der Firma weitergegeben. It's absolutely re realistic. Don't, don't forget, Jan, uh, our share price has been over two dollars, over two dollars in 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 the past, with being less advanced and a resource, uh, a smaller resource than we have now. So, uh, so, so it's easily achievable on that basis. Also, if you look at, we're going into the drilling season now, off the backs of a very successful uh, scoping study. And with some of these targets that I've described, we expect to increase and further prove up the RPM resource, more of this high grade, as well as establish a third resource at train by, by the end of this year. So the global resource inventory will increase The amount of measured and indicated will increase. Also, this year, we have a very aggressive exploration program, full-time exploration team all, all year now, and we expect further discoveries uh, by this year. So on those for those technical reasons, yes, very achievable. And historically, we've already achieved over 70 cents, well above uh, 70 cents in the past. And of course, A, uh, a, a, we believe we're going into a rising gold price environment. And so that always helps as well uh, to bring that share price up back to historical levels. I would say 70% is easily a historical uh, baseline level that, that we should e easily get to with all of these factors uh, playing into it. Wir hören also, dass der CEO Christopher Gerteisen durchaus optimistisch ist. Der Kurs von Nova Mineral stand schon mal deutlich höher. Und damals, da waren die fundamentalen Daten der Firma weit hinter dem aktuellen Stand. Die Schwäche des gesamten Sektors hat natürlich auch Nova nicht verschont gelassen. Und viele Explorationsunternehmen, die sind weit unter ihren Hochs gehandelt. Dieser Chart von Incrementum hier, der zeigt auch nochmal, dass Gold Miner im Vergleich zum Goldpreis derzeit unterbewertet sind. Erfahrungen zeigen aber insgesamt, dass sobald sich der Wind dreht, Kurse mal schnell hochschießen können. Und Chris ist davon überzeugt, dass die Firma wieder zur alten Stärke finden kann. Zum Schluss, da wollte der CEO noch mal ein paar Worte an die loyalen deutschen Shareholder von Nova richten. Ja, yeah, watch the news flow. With drilling start commencing now, I would expect uh, that the first results to be released sometime in August, sometime in August, talk, talking to the assay labs and the expected turnaround times. Sometime in August, and that'll include RPM and the new train deposit. And uh, with train being an RPM style target and RPM being RPM with those record setting intercepts we've had in the past, uh, we would hope for more of that. So expect that and further discoveries from the exploration program. So it's uh, go going into high season now, and it's a good time to, uh, to, uh, to, to understand and appreciate the Nova story and uh, invest if you so choose. Was denkt ihr zu Nova Minerals? Wird der Aktienkurs zur alten Stärke zurückfinden? Lasst es uns mal in den Kommentaren wissen. Wenn ihr das Gefühl habt, dass euch diese Videos auf dem Kanal einen Mehrwert bieten, dann lasst uns gerne einen Daumen nach oben da und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder.